নমস্কার বন্ধুরা এজি বায়োলজি লার্নিংয়ে তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই আজকে আমরা অভিব্যক্তি বা বিবর্তনবাদের এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষের চিন্তাধারার কথা সম্পর্কে আলোচনা করব যা চিন্তাধারার কথাগুলো পরবর্তীকালে বায়োলজি বা জীববিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তিনি আর কেউ নন তিনি হলেন চার্লস রবার্ট ডারউইন বা স্যার চার্লস ডারউইন নামে আমরা এনাকে চিনি ইনি একজন ইংল্যান্ডের সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এডিনবার্গের সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি তার জন্মসাল আঠেরোশো নয় আঠেরোশো নয় খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন তৎকালীন তার বাবা তাকে পড়াশোনা করার জন্য বিশেষত চিকিৎসা শাস্ত্রে পড়াশোনা করার জন্য তাকে এডিনবার্গে ভর্তিও করেছিলেন তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্য গিয়েওছিলেন কিন্তু তার চিকিৎসাশাস্ত্রে অধ্যয়ন করার ব্যাপারে তার মনোযোগ একেবারে ছিল না ফলে তিনি দ্রুত চিকিৎসাশাস্ত্র পড়াশোনা ছেড়ে দেন সেটি দিয়ে তিনি প্রকৃতির টানে বা প্রকৃতির থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি বিভিন্ন জীব বিভিন্ন অনুজীব এদেরকে নিয়ে তিনি বিভিন্ন প্রকারের গবেষণা সম্পন্ন করেছিলেন বিশেষত তিনি বিভিন্ন জীব নিয়ে গবেষণা করেছিলেন অনুজীব নিয়ে গবেষণা করেননি বিভিন্ন জীব নিয়ে গবেষণা করেছিলেন বিভিন্ন জীব কালেকশন করেছিলেন গ্রহণ করেছিলেন তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তারা কীভাবে বেঁচে থাকে কীভাবে তারা খাদ্য গ্রহণ করে প্রভৃতি জিনিসের উপর তিনি আলোকপাত করেছিলেন এবং সেখান থেকে তার প্রকৃতির প্রতি এবং জীববিজ্ঞানের প্রতি টান প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল স্যার চার্লস ডারউইন তিনি আঠেরোশো নয় খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং তার জীবনকাল সেই সময় আঠেরোশো বিরাশি খ্রিস্টাব্দে তাকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল স্যার আইজাক নিউটনের সমাধির পাশেই সমাধিস্থ করা হয়েছে তিনি একজন ইংলিশ মানে ইংরেজি ন্যাচারোলজিস্ট ছিলেন প্রকৃতিবিদ ছিলেন জিওলজিস্ট ছিলেন ভূতাত্ত্বিকবিদ ছিলেন এবং সর্বোপরি তিনি বায়োলজিস্ট ছিলেন বা একজন জীববিজ্ঞানী ছিলেন তিনি প্রথম আঠারোশো একত্রিশ খ্রিস্টাব্দে হাই ম্যাজিস্টিক শিপ বিগাল বা এম এইচ এস বিগাল নামক জাহাজে তিনি দক্ষিণ আমেরিকা বরাবর উপকূল বরাবর তিনি পরিভ্রমণ করেন এবং তিনি আঠারোশো একত্রিশ সাল থেকে আঠারোশো ছত্রিশ সাল পর্যন্ত এই এম এইচ এস বিগালে পরিভ্রমণ করেছিলেন পরিভ্রমণ করার সময় তিনি বিভিন্ন প্রকার দ্বীপ পরিবহন করেছে পরিভ্রমণ করেছিলেন দ্বীপগুলি পরিভ্রমণের সময় তিনি সেখান থেকে বিভিন্ন প্রকার তাদের জীব বৈচিত্র তাদের জীবের খাদ্যাভাস তাদের আচার আচরণ এই সমস্ত কিছু তথ্যকে তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন বা তথ্যকে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই সমস্ত তথ্যকে বিশ্লেষণ করার পর তিনি যখন পুনর পুনরায় ফিরে আসেন আঠারোশো ছত্রিশে সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করার পর তার সমস্ত বিষয়গুলি এক নির্দিষ্ট পুস্তকে প্রতি পুস্তকে তার প্রকাশিত হয়েছিল যে পুস্তকের নাম হচ্ছে অরিজিন অফ স্পিসিস বাই মিনস অফ ন্যাচারাল সিলেকশান কত সাল আঠারোশো উনষাট সালে এটা প্রকাশিত হয়েছিল এই পুস্তকের আরেকটা অন্য নাম আছে দ্য প্রিজার্ভেশন অফ ফেভার্ড রেস ইন দ্য স্ট্রাগল ফর লাইফ অর্থাৎ এর আরেকটি নাম হলো দ্য প্রিজার্ভেশন অফ ফেভার্ড রেস ইন স্ট্রাগল ফর লাইফ যেটাকে আমরা সবাই জীববিজ্ঞানের শাখায় আমরা প্রত্যেকে অরিজিন অফ স্পিসিস নামেই আমরা জানি অরিজিন অফ স্পিসিস পুস্তক নামে জানি আঠারোশো উনষাট খ্রিস্টাব্দে তার এই বিখ্যাত যে বিবর্তন সংক্রান্ত প্রতিবাদ্য বিষয় সেই প্রতিবাদ্য বিষয়গুলি তৈরি করার ক্ষেত্রে বা প্রতিবাদ্য বিষয়গুলো প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আরেকজন বিজ্ঞানীর গবেষণা তাকে খুব বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল বা সাহায্য করেছিল তিনি আর কেউ নন তিনি হলেন আলফ্রেড রাসেল ওয়ালস নামক যে একজন ন্যাচারালোস্ট বিজ্ঞানী ছিলেন তার যে তথ্য সে তার তথ্যগুলোকে তাকে এনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল যার প্রভাব ওনার ফসল হচ্ছে অরিজিন অফ স্পিসিস বাই মিনস অফ ন্যাচারাল সিলেকশান তাছাড়াও তিনি মানুষের বিবর্তনের উপর একটি পুস্তক লিখেছিলেন তৎকালীন সেই পুস্তকের নাম হচ্ছে ডিসেন্ট অফ ম্যান যেখানে মানুষের বিবর্তন কীভাবে ঘটে মানুষের বিবর্তন কীভাবে হয়েছে তা তিনি সেখানে প্রথম লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাহলে চার্লস ডারউইন বিবর্তনবাদের একজন খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যিনি বিবর্তনবাদ বাদের প্রাথমিক যে ধারণা আছে প্রাথমিক ধারণা একটা সুস্পষ্ট চিন্তা ধারার মাধ্যমে তাকে প্রচেষ্টা করার চেষ্টা করেছিলেন যা বর্তমান সময়ে কিন্তু সঠিকভাবে আমরা যদি মূল্যায়ন করি তাহলে তার সঠিকভাবে আমরা বুঝতে পারি যে সমস্ত তথ্যগুলি বা সমস্ত তার যে থিওরিগুলো ছিল প্রত্যেকটা থিওরি কিন্তু আদতে কিন্তু সত্য এগুলো থেকেই পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার জীবের সৃষ্টি তাদের বিবর্তন তাদের তাদের যে বিভিন্ন প্রকার তাদের যে রেসের সৃষ্টি অর্থাৎ তাদের ভ্যারিয়েশনের সৃষ্টি এ সমস্ত কিছু কিন্তু এসেছিল চার্লস ডারউইনের তথ্য থেকে বিজ্ঞানী ন্যাচারোলজিস্ট চার্লস ডার বা বায়োলজিস্ট চার্লস ডারউইনের বিবর্তন সংক্রান্ত যে সমস্ত তথ্য তত্ত্বগুলি আছে বা থিওরিগুলি আছে সেই সমস্ত থিওরিগুলিকে একত্রিতভাবে বলা হয় ডারউইনিজম অর্থাৎ চার্লস ডারউইনের বিবর্তনের যে সমস্ত তত্ত্ব বা প্রতিবাদ্য বিষয়গুলি আছে সে প্রতিবাদ্য বিষয়গুলিকে একত্রিতভাবে বলা হয় ডারউইনিজম তার চার্লস ডারউইনের মেন যে বা প্রধান যে প্রতিবাদ্য বিষয়গুলি আছে সেই প্রতিবাদ্য বিষয়গুলিতে আমি এবার যাচ্ছি
अत्याधिकारे प्रजनन अत्याधिकारे हारे प्रजनन प्रत्येक जीव चाय प्रत्येक जीव निजे अस्तित्व रक्षा करार जो यथे प्रजन मध्यमे यथेच्छ परिमाण सतान वत्य सृष्टि करते चाय प्रत्येक जीव एट प्रत्येक क्षेत्र में लक्ष्य कर देखे एक जीव चाय अस्तित्व के बजाय रखार जो अस्तित्व के टिके रखार जो जो बेसि संख्यक से सतान तैरि करते तेसि बेसि भाव तेसि मात्रा से परिवेश टीके थको अस्तित्व के बजाय रखार क्षेत्र में सचेष्ट अत्याधिकारे प्रजनन ही हम जीवर एक प्रधान प्रधान भूमिका अर्थात प्रजन द्वारा जीव अत्याधिकारे वंश बृद्धि घटने हमें जीवर प्रधान भूमिका देखे ना जाए आप जो लक्ष्य कर प्रत्येक जीवर क्षेत्र में जमीन शामुक एक समय शामुक जो प्रजन कर असंख्य लक्ष लक्ष डिम ता तैरि करें क्योंकि वास्तव में समस्त डिमगुल तेज़ सन्तान तैयारी है ना समस्त डिमगुल सतान जो उत्पन्न सेगल बेचे थके एक ही रकम भाव कूकर प्रजन ऋतु आप लक्ष्य करी कूक प्रजन ऋतु एक कूकुर तीन थे चार्ट बाच्चा प्रसव कर सब बाच्चागुल बेचे थके फले कि पृथ्वी से जीवर प्रधान वैशिष्ट्य हल अत्याधिकारे वंश बृद्धि घटानो और निजे अस्तित्व और निजे सत्ता के टिके रखा द्वित नम्बर हे सीमित खाद्य सीमित खाद्य बसस्थान पृथ्वी प्रत्येक जीवर जो खाद्य बसस्थान सब समय सीमित था जीव चाहले अफुरंत रिसोर्स अफुरंत खाद्य के ग्रहण करते पर तेमनी एक जीव चाहले अफुरंत बसस्थान के से ग्रहण करते पर सब समय खाद्य बसस्थान प्रत्येक जीवर जो लिमिटेड अर्थात निर्दिष्ट मात्रार क्षेत्र सम्बद्ध पृथ्वी से जो जो परमाण जीवर बाढ़ते आरम्भ कर जो परमाण जीवर सदस्य संख्या बृद्धि पाए तृथ्वी खाद्य बसस्थान संख्या क्योंकि धीरे धीरे कमे आसे तृथ्वी खाद्य बसस्थान बसस्थान सब समय सीमित और सीमित खाद्य बसस्थान मध्य दिए जीव के बेचे थकते हैं नेक्स्ट हे अस्तित्व संग्राम नेक्स्ट हे अस्तित्व संग्राम अस्तित्वर जो संग्राम प्रत्येक जीव के बेचे थार जो जेटे स्ट्रागल फर एक्सिसटेंस बला है प्रत्येक जीव के बेचे थार जो अनबरत संग्रामे सम्मुखीन होते एक जीव बिना संग्रामे कख बेचे थकते पर एक जीव के बेचे थार जो सब समय ताकि संग्राम सम्मुखीन होते हैं विज्ञान डारोनर मते संग्राम तीन प्रकार एक हे अंत प्रजा संग्राम अंत प्रजा संग्राम एके हे अंत प्रजा संग्राम अंत प्रजा संग्राम अर्थात अंत प्रजा संग्राम की ए नामक एक प्रजा ए नामक एक ही प्रजा जीवर संगे जो तरा संग्रामे लिप्त है तक ताके बला अंत प्रजा संग्राम अर्थात एक ही प्रजा जीवी निजे मध्य खाद्य बसस्थान जो जो संग्रामे लिप्त है तक से ही संग्राम के बला अंत प्रजा संग्राम एक ही प्रजा जीवर सदस्य संख्या खाद्य और बसस्थान जो जो तरा निजे मध्य संग्रामे लिप्त है तक से ही संग्राम के बला अंत प्रजा संग्राम एक टुकड़ो कूक एक टुकड़ो माँसर जो एक टुकड़ो माँसर जो दो कूकर मध्य जो संग्राम कूकर मध्य जो कम्पिटिशन लक्ष्य कर जाए से ही कम्पिटिशन हे क्यों अंत प्रजा संग्राम द्वित हे आंत प्रजा संग्राम अस्तित्व संग्राम द्वित विषय हलो आंत प्रजा संग्राम आंत प्रजा आंत प्रजा संग्राम दोटी भिन्न प्रजा मध्य ए एक प्रजा और बी एक प्रजा तर मध्य खाद्य बसस्थान जो जो संग्राम हो तक से ही प्रकार संग्राम के बोलो हमें आंत प्रजा संग्राम भिन्न प्रजा जीवर मध्य खाद्य आवासी के हार जो तरा निजे मध्य कम्पिटिशन लिप्त है एक बड़ो जंगल मध्य सिंह से कार्निभरास अर्थात से माँसाशी बाघ कार्निभरास माँसाशी सिंह और बाघर मध्य शिकार करार जो जो संग्राम अर्थात खाद्य ग्रहणर जो माँस ग्रहणर जो तरह मध्य संग्राम से संग्राम हे आंत प्रजा संग्राम एक टुकड़ो रुटी जो छुटे देवा है से रुटी ग्रहण करार जो का कूकर मध्य जो संग्राम है से संग्राम क्यों आंत प्रजा संग्राम तरह अंत प्रजा निजे प्रजा सदस्य मध्य खाद्य बसस्थान जो जो संग्राम चले जीवर मध्य से ही संग्राम हे अंत प्रजा संग्राम दो भिन्न प्रजा जीवर मध्य खाद्य बसस्थान जो संग्राम चले से संग्राम हे अंत प्रजा संग्राम तंत और लास्ट हे परेश संग्राम सी हे परेशे संग्राम परेशर साथे संग्राम
আমরা সব সময় নিজেদের বাঁচার জন্য ফেভারেবল এনভারনমেন্ট অর্থাৎ অনুকূল পরিবেশ সব সময় পাই না আমাদের প্রতিকূল পরিবেশে প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকতে হয় খরা বন্যা ঝড় তুফান আগ্নেয়গুড়ি অগ্ন্যুৎপাত বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক পরিবেশের যে প্রাকৃতিক উপাদানগুলি আছে সেই উপাদানগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে প্রতিটি জীবকে বেঁচে থাকতে হয় তাহলে একটা জীব যদি বেঁচে থাক মানে বেঁচে থাক থাকতে হয় তাকে তাকে অবশ্যই তাকে পরিবেশের যে নির্দিষ্ট প্রতিকূলতাগুলি আছে সেই প্রতিকূলতাগুলিকে তাকে সহ্য করে বা প্রতিকূলতাগুলিকে তাকে কাটিয়ে পরিবেশে তাকে বেঁচে থাকতে হবে তাহলে প্রত্যেকটা জীবকে পরিবেশে বাঁচার জন্য পরিবেশের যে বিভিন্ন প্রকার প্রতিকূল পরিস্থিতিগুলো আছে সে প্রতিকূল পরিস্থিতিগুলোর মধ্যে তাকে যেতে হয় এবং সে প্রতি প্রতিকূল পরিস্থিতিগুলোকে তাকে কাটিয়ে উঠতে হয় এবং পরিবেশে বেঁচে থাকে এবং এই নির্দিষ্ট সংগ্রাম কি বলছি আমরা পরিবেশের সাথে সংগ্রাম খরা বন্যা ঝড় আগ্নেয়গুড়ি অনুৎপাত সাইক্লোন সুনামি বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক যে বিপর্যয়গুলি আছে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জীবকে বেঁচে থাকতে হয় তাকেই বলছি আমরা পরিবেশের সাথে সংগ্রাম তাহলে এটা হলো পরিবেশের সাথে সংগ্রাম নেক্সট হয়ে যাচ্ছি আমরা চার নম্বর হচ্ছে প্রকরণের উদ্ভব প্রকরণের উদ্ভব প্রকরণের উদ্ভব প্রকরণ কি দুটো জীবের মধ্যে দুটো জীবের মধ্যে যে সাধারণ পার্থক্যগুলি লক্ষিত হয় তাকে বলা হয় প্রকরণ দুটি জীবের মধ্যে যে সাধারণ পার্থক্যগুলি লক্ষিত হয় তাকে বলা হয় প্রকরণ এখন প্রকরণ হচ্ছে একই সন্তানের এক সরি একই পিতামাতার যে দুটি সন্তান একই পিতামাতার দুটি সন্তানের মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় সে পার্থক্যকে বলা হয় ভেদ বা প্রকরণ দারুণ্য মতে ভেদ বা প্রকরণগুলি প্রকৃত পরিবেশে ভেদ বা প্রকরণগুলি পরিবেশে কিন্তু বিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে অর্থাৎ যাদের মধ্যে ভেদ বা প্রকরণ আছে তারাই পরিবেশে কিন্তু বেশি পরিমাণে টিকে থাকে বা পরিবেশে তারা বিবর্তিত হয় বা পরিবেশে তারা বেঁচ বাঁচার জন্য সহায়ক হয় তাহলে একে বলা হয় ভেদ বা প্রকরণ দুটি জীবের মধ্যে যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তাকে ভেদ বা প্রকরণ বলা হয় ভেদ বা প্রকরণ পরিবেশ কীভাবে সাহায্য করে একটা সাধারণ উদাহরণ তুলে বোঝা যাবে আমাদের অঞ্চলের কুকুর প্রেরি অঞ্চলের কুকুর অর্থাৎ ঠান্ডা অঞ্চলের কুকুর তাহলে আমাদের অঞ্চলের কুকুর আমাদের পরিবেশে মানে আমাদের অঞ্চলের কুকুরের প্রকরণ হচ্ছে আমাদের নির্দিষ্ট পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য তারা সহায়ক একই রকমভাবে শীত অঞ্চলের যে কুকুর আছে তারা শীত অঞ্চলে বেঁচে থাকার জন্য সহায়ক ফলে দুটো ভিন্ন ধরনের প্রকরণ দুটো ভিন্ন ধরনের প্রকরণ এবং প্রকরণ জড়িত কারণেই কিন্তু তারা ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বাঁচার জন্য অভিযোজিত তাহলে জীবের মধ্যে যে পার্থক্যগুলো সূচিত হয় সেই পার্থক্যগুলিকে বলা হয় প্রকরণ যা পরিবেশে বিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে অর্থাৎ বিবর্তনের ক্ষেত্রে তারা সহায়ক হিসাবে একটা ভূমিকা পালন করে থাকে নেক্সট হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রাকৃতিক নির্বাচন বা ন্যাচারাল সিলেকশন প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রাকৃতিক নির্বাচন অনুকূল প্রকরণ জনিত যে সমস্ত প্রকরণগুলি থাকে বা অনুকূল প্রকরণ যারা তারা পরিবেশ থেকে বেশি সুবিধা সুযোগ সুবিধা লাভ করে যারা অনুকূল প্রকরণ তারা পরিবেশ থেকে বেশি সুযোগ সুবিধা লাভ করে যারা প্রতিকূল প্রকরণ তারা পরিবেশ থেকে সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারে না পরিবেশ থেকে সুযোগ সুবিধা গ্রহণে ব্যর্থ হয় তাহলে অনুকূল প্রকরণ যারা তারা পরিবেশ থেকে সুযোগ সুবিধা লাভের মাধ্যমে তারা পরিবেশে টিকে থাকে অর্থাৎ সেই সমস্ত প্রকরণগুলি বা সেই সমস্ত ভেরিয়েশনগুলি পরিবেশে টিকে থাকে অর্থাৎ তারা পরিবেশ দ্বারা কি হয় না পরিবেশ দ্বারা তারা নির্বাচিত হয় তাহলে যখন কোনো জীবের অনুকূল প্রকরণগুলো পরিবেশের মাধ্যমে নির্বাচিত হয় তাকে বলা হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচন বা ন্যাচারাল সিলেকশন এখন দেখে নেওয়া যাক এ এবং বি এ এবং বি দুটো ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণ পরিবেশের মধ্যে পরিবর্তন যদি ঘটে আমরা ধরে নিলাম ওখানে জেড পরিবেশ জেড পরিবেশের মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে জেড পরিবেশ হলো জেড ওয়ান পরিবেশ এই জেড ওয়ান পরিবেশে দেখা গেল যে এ নামক যে প্রজাতি এ নামে প্রজাতির যে প্রকরণ সে প্রজা প্রকরণ হচ্ছে অনুকূল বা ফেভারেবল প্রকরণ আর বি নামক স্পিসিসের যে প্রজন প্রকরণ সে হচ্ছে ফেভারেবেল নয় সেটা হচ্ছে প্রতিকূল প্রকরণ যা পরিবেশের পক্ষে সহায়ক নয় ফলে কি হবে এ জীবটাই পরিবেশে বেঁচে থাকবে এবং এই পর এই বেঁচে থাকবে এবং পরিবেশ দ্বারা এটাই নির্বাচিত হবে ন্যাচারাল সিলেকশন কার ঘটবে না এ নামক যে জীবটা যে তারে পরিবেশে ন্যাচারাল সিলেকশন প্রাকৃতিক নির্বাচন ঘটবে বি নামক জীবটার কিন্তু পরিবেশে প্রাকৃতিক নির্বাচন ঘটবে না মানে প্রকৃতির দ্বারা সে নির্বাচিত হবে না কেন তার যে প্রকরণ সেই প্রকরণ হচ্ছে প্রতিকূল প্রকরণ তাহলে পরিবেশের পরিবেশে যে সমস্ত জীবগুলি টিকে থাকে এবং পরিবেশের দ্বারা যারা নির্বাচিত হয় তারাই প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যে পড়ে এবং তাদের সেই প্রকরণগুলি পরিবেশের পক্ষে যোগ্য বলে বিবেচিত হয় নেক্সট চলে যাচ্ছি প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বের সাথে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব
যোগ্যতম উদ্বর্তন যোগ্য তমের উদ্বর্তন বা উদ্বর্তন বা সার্ভাইভাল ফর ফিটেস আমি বলেছিলাম এ আর বি জেড নামক পরিবেশে জেড ওয়ান নামক পরিবেশে এ এবং বি এ অনুকূল প্রকরণ হওয়ার জন্য পরিবেশের দিকে থাকবে তার মানে এই যোগ্য বলে বিবেচিত হবে বি পরিবেশে প্রতিকূল প্রকরণ ফলে পরিবেশের দিকে থাকবে না যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না তাহলে কে যোগ্য বলে বিবেচিত এই যোগ্য বলে বিবেচিত কেন তার প্রকরণ হচ্ছে অনুকূল প্রকরণ অনুকূল প্রকরণ অর্থাৎ যে যোগ্য বলে বিবেচিত হবে তার উদ্বর্তন ঘটবে এবং তার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো সে চার বৈশিষ্ট্যগুলো বংশ পরম্পরায় বংশ পরম্পরায় বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হবে সঞ্চারিত হবে অর্থাৎ প্রাকৃতিক দ্বারা প্রকৃতি দ্বারা নির্বাচিত জীবটির নির্দিষ্ট পরিবেশে বেঁচে থাকার বলে বেঁচে থাকার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে অর্থাৎ তার উদ্বর্তন ঘটবে এবং সে উদ্বর্তিত অবস্থায় তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো তার বংশ পরম্পরায় কিন্তু সঞ্চারিত হবে অপরপক্ষে যে প্রকৃতি দ্বারা নির্বাচিত হয় না তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কিন্তু বংশ পরম্পরা সঞ্চারিত হয় না সে পরাজিত সৈনিকের মতো পরাজিত সৈনিকরা যেমন নির্দিষ্ট জায়গা থেকে তারা পিছনে সরে আসে সে একই রকমভাবে এরাও কিন্তু পরিবেশ থেকে আস্তে 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 বিলুপ্ত হয়ে যাবে বা পরিবেশ থেকে তারা নষ্ট হয়ে যাবে কারা টিকিতে হবে অনুকূল প্রকরণের পরিবেশে টিকে থাকে বাকিরা টিকে থাকতে পারবে না আমি যদি একটা উদাহরণ সাধারণ একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি আমরা ঘাস পড়িং প্রত্যেকে দেখেছি কেমন বর্ণের হয় সবুজ বর্ণের হয় ঘাস পড়িং কেন সবুজ বর্ণের হয় না সবুজ পরিবেশে ঘাস কেমন গ্রিন কালার বা সবুজ বর্ণের দেখতে হয় মানে সবুজ পরিবেশে তারা আত্মরক্ষার জন্য সেই সবুজ 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 পরিবেশে তারা বসবাস করে কেন বসবাস করে খাদক প্রাণীরা যাতে করে তারা ঘাস এবং ঘাস ফোরিংয়ের কালারকে পৃথক করতে বা পার্থক্য করতে পারে না ফলে তারা সহজে সেখানে বেঁচে যায় কাদের থেকে কাদের থেকে বেঁচে দেয় তাদের খাদক প্রাণী থেকে তারা প্রত্যেকে বেঁচে যায় কিন্তু এমন ঘটনা যদি ঘটে ওই ঘাস ফোরিংয়ের কালার সবুজ থেকে যদি সাদা করে দেওয়া হয় তাহলে কি হবে সাদা যদি করে দেওয়া হয় খাদক প্রাণীরা সহজে তাদেরকে দেখতে পাবে এবং তারা খেয়ে নেবে ফলে পরিবেশ থেকে কাদের অবলুপ্তি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে পরিবেশ থেকে সাদার বর্ণের ঘাস ফোরিংয়ের অবলুপ্তি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে কারা পরিবেশে টিকে থাকবে সবুজ বর্ণের যে ঘাস ফোরিং আছে তারাই পরিবেশে টিকে থাকবে এবং তাদেরই উদ্বর্তন ঘটবে এবং বংশ পরম্পতার চারটি বৈশিষ্ট্যগুলো সঞ্চারণ ঘটবে এটাই গেল যোগ্যতমের উদ্বর্তন নেক্সট হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে প্রজাতির উৎপত্তি অরিজিন অফ স্পিসিস প্রজাতির উৎপত্তি প্রাকৃতি দ্বারা প্রকৃতির দ্বারা নির্বাচিত জীবগুলির মধ্যে বা অনুকূল প্রকরণজনিত জীবগুলি যারা অনুকূল প্রকরণজনিত জীব আছে সে অনুকূল প্রকরণজনিত জীবগুলির মধ্যে ধীরে 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 প্রকরণগুলি উদ্বর্তিত হতে হতে তারা একসময় পূর্বপুরুষের জীব থেকে আলাদা হয়ে নতুন প্রজাতি সৃষ্টি ঘটাবে কেমনভাবে সৃষ্টি ঘটাবে আমরা ধরে নিলাম এ একটা জীব সে একটা নির্দিষ্ট পরিবেশে বসবাস করে কয়েক বছর পর পরিবেশের পরিবর্তন হলো সে অন্য একটা পরিবেশে গেল তার মধ্যে সামান্য পরিবর্তন এলো এ ওয়ান আরও কয়েক বছর গেল কয়েক বছর যাওয়ার পর সে একটা অন্য আরেকটা পরিবেশ এলো সেখানে তার সামান্য পরিবর্তন হলো তাকে এটু বলছি আমরা আবার একই রকমভাবে কয়েক বছর পরে পরিবেশের একটা ব্যাপক পরিবর্তন ঘটলো পরিবেশের পরিবর্তনের সাপেক্ষে সে আরেকটা তার মধ্যে সামান্য পরিবর্তন হলো এ থ্রি এইভাবে কয়েক প্রজন্ম ধরে যদি এই ঘটনা লক্ষ্য করা যায় বা এই ধরনের সামান্য সামান্য পার্থক্যগুলো সূচিত হয় তাহলে বহু বছর পরে বহু বছর পরে যে জীবটি সৃষ্টি হবে ধরলাম এ জেড নামক জীবের সৃষ্টি হবে সেই এ জেড জীবের সাথে কিন্তু তার উদ্বংশ জীব কোনটা তার উদ্বংশ জীব বা পূর্বপুরুষ জীব হচ্ছে এ এর সাথে এ জেডের আর কোনো সাধারণ সম্পর্ক থাকবে না এ হয়ে যাবে নিউজ প্রজাতি বা নিউ স্পিসিস এ হয়ে যাবে নতুন প্রজাতি বা নতুন স্পিসিস তাহলে এইভাবেই কিন্তু কি সৃষ্টি হয় না নতুন প্রজাতি সৃষ্টি হয় তাহলে ডারউনের মতো নতুন প্রজাতি সৃষ্টির কারণ কি ডারউনের মতো নতুন প্রজাতি সৃষ্টির কারণ হচ্ছে ন্যাচারাল সিলেকশান ন্যাচারাল সিলেকশান আর ল্যামার্কের মতে নতুন প্রজাতি সৃষ্টির কারণ কি অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণ এ দুটো ভালো করে প্রত্যেকে খেয়াল রাখবে ডারউনের ক্ষেত্রে প্রজাতি সৃষ্টির প্রধান কারণ হচ্ছে ন্যাচারাল সিলেকশান আর ল্যামার্কের ক্ষেত্রে নতুন প্রজাতি সৃষ্টির কারণ হচ্ছে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণ তার প্রাকৃতিক নির্বাচনের কারণে কারা কারা নির্বাচিত হচ্ছে অনুকূল এই প্রত্যেকটা ভ্যারিয়েশন এই প্রত্যেকটা ভ্যারিয়েশন কিন্তু অনুকূল ভ্যারিয়েশন ফলে তারা পরিবেশে টিকে থাকছে প্রতিকূল ভ্যারিয়েশন হলে তারা পরিবেশে টিকে থাকতে পারতো না 
তার অনুকূল প্রকরণ বলে তারা পরিবেশে টিকে থাকছে এবং তাদের মধ্যে পরিবর্তনগুলো ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্তনগুলো সঞ্চারিত হতে হতে যখন লাস্টে একটা বৃহৎ পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে তখন বৃহৎ পরিবর্তন হলে তারা উদ্বংশীয় জীব বা পূর্বপুরুষ যে জীব আছে সে পূর্বপুরুষ জীব থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছে পৃথক হয়ে গিয়ে তারা নতুন প্রজাতির সৃষ্টি করাচ্ছে এবং এইভাবে নতুন প্রজাতির উৎপত্তি ঘটে এগুলো ডারউইনের সাধারণ যে প্রতিবাদ্য বিষয় সেই ডারউইনের সাধারণ প্রতিবাদ্য বিষয়ের প্রতিবাদ্য বিষয়গুলি এবং নেক্সটে বলে যে একটি জিনিস বলে রাখি এখানে ডারউইনের কিছু সমালোচনা আছে সমালোচনা বলে রাখি সমালোচনার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা হলো এক নম্বর হচ্ছে তিনি প্রকরণ বলেছিলেন প্রকরণ বলেছিলেন কিন্তু প্রকরণ সৃষ্টির কারণ তিনি বলতে পারেননি প্রকরণ সৃষ্টির কারণ তিনি বলতে পারেননি কারণ বলেননি বলেননি অর্থাৎ তিনি প্রকরণ সম্পর্কে বলেছিলেন কিন্তু প্রকরণ কিভাবে সৃষ্টি হয় সেই প্রকরণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে কিভাবে তার প্রকরণ সৃষ্টি করে সেই প্রকরণ সৃষ্টিকে তিনি গুরুত্ব দেননি বা তিনি বলতে পারেননি দুই হচ্ছে মিউটেশন মিউটেশন বা পরিব্যক বা পরিব্যক্তি তিনি নেচার অফ পোর্স বা প্রকৃতির খেলা বলে প্রকৃতির খেলা বলে উপেক্ষিত করেন উপেক্ষিত করেন জীবের জিনগত বস্তুর মধ্যে যে পরিবর্তনগুলো সম্পন্ন হয় সেই পরিবর্তনগুলিকে বলা হয় হঠাৎ করে যে আকস্মিক পরিবর্তন ঘটায় সেই পরিবর্তনকে মিউটেশন বা পরিব্যক্তি পরিব্যক্তি বলা হয় পরিব্যক্তি ফলে নতুন জীবের সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু তিনি পরিব্যক্তি সম্পর্কে কোনো কিছুই বলতে পারেন না তিনি উপেক্ষা করে তিনি এটাকে বলেছিলেন নেচার অফ ফোর্স বা প্রকৃতির খেলা তাহলে তিনি প্রকরণ কীভাবে সৃষ্টি হচ্ছে প্রকরণ সৃষ্টির কোনো কথা বলতে পারেননি এবং মিউটেশন বা পরিব্যক্তি প্রকৃতির খেলা বলে তিনি উপেক্ষিত করেছিলেন এগুলো জেনারেলি কার সমালোচনা দারুণবাদের মুখ্য সমালোচনা এই দুটি মুখ্য সমালোচনা তাহলে আশা করি ডারো নিজম সম্পর্কে যে প্রতিবাদ্য বিষয়গুলো বলা হলো এই প্রতিবাদ্য বিষয়গুলো আগলে সবাই আসলে বুঝতে পেরেছো যদি ও ভিডিওগুলি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে শেয়ার সাবস্ক্রাইব লাইক কমেন্ট করতে বলো না ধন্যবাদ